നിങ്ങളുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സർവശക്തനായി ദൈവം നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠമായ വസ്ത്രത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത തിരുവചന വേദഭാഗം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിക പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലൂസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലൂസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു ജീവിതത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പൗലൂസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും ജീവിത അനുഭവമാണ് നവായിസയുടെ വേദഭാഗത്തിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഫിലിപ്പിയിലെ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുന്ന പൗലൂസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അർദ്ധരാത്രി നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യമാണ് അതൊരു പക്ഷേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും മറ്റൊരു വിശ്വാസി ആയാലും ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ചില അർദ്ധരാത്രികളുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ധാരാളം അർദ്ധരാത്രികളെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അർദ്ധരാത്രി ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിൽ നിന്നും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രാത്രിയുണ്ട് അർദ്ധരാത്രി അർദ്ധരാത്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷെ നാം വിളിച്ചാൽ വിളികേൽപ്പാൻ ആരുമില്ലാത്ത കരുതൽ മനുഷ്യനിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു നേരമാണ് അർദ്ധരാത്രി പ്രഭാതങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അരികിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മെ കരുതുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കാനും അനേകർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും ചർച്ചക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന അവസരമാണ് പ്രഭാതങ്ങൾ രാത്രി അർദ്ധരാത്രി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ സഹായം നമുക്ക് ലഭ്യമാകാതെ പോകുന്ന ചില ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് നാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ മരണം മുഖാമുഖം കാണുന്ന ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷേ ഒരു രോഗ കിടക്കയാകാം ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാകാം കടഭാരത്താൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാകാം ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാകാം അർദ്ധരാത്രികളെ തരണം ചെയ്യുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രതികൂലമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗത്തിൽ പൗലൂസും ശീലാസും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അർദ്ധരാത്രിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അർദ്ധരാത്രികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെയാണോ പ്രതികരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമല്ല പൗലൂസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വചനം പറയുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു ജീവിതത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രികളിൽ നാമം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്ന അനുഭവമാണ് പാടുക സ്തുതിക്കുക എന്നതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന സാ സന്തോ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ പാടുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ മാത്രം നാം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ പൗലൂസും ശീലാസും അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൗലൂസിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് താൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബോധ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലൂസിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചില ബോധ്യങ്ങളാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാടി സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് പൗലൂസിന് കരുത്ത് നൽകിയത് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ ഒരു പക്ഷേ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കാം പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതം ഈ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഉറപ്പുണ്ട് പൗലൂസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും ജീവിതത്തിലുള്ള ദൈവികമായ ഉറപ്പുകൾ പൗലൂസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവികമായ അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ അർദ്ധരാത്രികളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്കും തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് പൗലൂസിന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഒന്നാമത് തെസലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് പൗലൂസ് എഴുതുന്ന ലേഖനം ഒന്ന് തെസലോനിക്ക് അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് തെസലോനിക്ക് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം
ഒന്നാമതായി എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസിന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് തസലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് തസലോനിക്ക് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു അവൻ അത് നിവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു അവൻ അത് നിവർത്തിക്കും എന്തുകൊണ്ട് പൗലൂസ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ഒന്നാമതായി പൗലൂസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യം തസലോനിക്ക സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നെ ഈ ദൈവം വിളിച്ചത് ആ വിളി നിവൃത്തിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവം ശക്തനാണ് എന്ന ബോധ്യം പൗലൂസിനുണ്ടായിരുന്നു ത്രോവാസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് പൗലൂസ് ത്രോവാസിൽ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പൗലൂസ് ഒരു ദർശനം കാണുന്നുണ്ട് മെക്കദോനിക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദർശനം പൗലൂസ് കാണുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക നിയോഗമാണ് ദൈവ വിളിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൗലൂസ് ത്രോവാസിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു മെക്കദോനിയുടെ ആരംഭ പട്ടണമായ അതിർത്തി പ പങ്കിടുന്ന ഫിലിപ്പി എന്ന പട്ടണത്തിലെത്തുകയും അവിടെ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്തു ശബത്ത് ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധിപ്പാനായി ആരാധനാ സ്ഥലം തേടി ദേവാലയം തേടി യാത്ര പുറപ്പെട്ട പോലൂസ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറപ്പെട്ടവനായി കോൽ കൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടവനായി അർത്ഥപ്രാണനായി കാലുകളും കൈകളും ഒക്കെ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടപ്പെട്ടവനായി കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കാരണം പൗലൂസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ബോധ്യമാണത് എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ത്രോവാസിൽ നിന്നും ദൈവം എന്നെ വിളിച്ച് മെക്കദോനിയിലേക്ക് ഫിലിപ്പി വരെ എത്തിച്ചത് ആ ദൈവം ആ വിളിച്ച വിളിക്കനുസരിച്ച് തൻ്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ത്രോവാസിൽ നിന്നും ഈ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ച് മെക്കദോനിയുടെ അരികിൽ ഫിലിപ്പി വരെ എത്തിച്ചത് ആ ദൈവം വിളിച്ച വിളി യോഗ്യമായി നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാണ് എന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യം പൗലൂസിനുണ്ടായിരുന്നു പൗലൂസിനറിയാം എൻ്റെ ജീവിതം ഈ അർദ്ധരാത്രിയോടെ അവസാനിക്കുകയില്ല ഫിലിപ്പിയിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവസാനിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമല്ല എൻ്റെ ജീവിതം എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചോ ആ ഉദ്ദേശം നിവൃത്തിക്കുവോളം എന്നെ കരുതുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം ശക്തനാണെന്ന പരിപൂർണമായ ബോധ്യം പൗലൂസിനുണ്ടായിരുന്നു തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അനുഭവങ്ങളിൽ നിങ്ങളായിരുന്നാലും അർദ്ധരാത്രി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടിടുന്ന സാഹചര്യം എന്തു തന്നെ ആയാലും ഈ ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അർദ്ധരാത്രികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിപ്പാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റി ദൈവികമായ ഉദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം ശക്തനാണെന്ന പരിപൂർണമായ ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അർദ്ധരാത്രികളിൽ പതറിപ്പോകാതെ വിശ്വാസത്തോടെ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പൗലൂസ് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്സാരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല പൗലൂസ് ഇന്ന് കിടക്കുന്നത് റോമൻ പൗരന്മാർ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഫിലിപ്പി എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പൗലൂസ് ചെയ്ത കുറ്റം ഇന്നതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ കോൽ കൊണ്ട് അടിക്കുകയും വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറുകയും അവനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അകത്തെ തടവിൽ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം വിചാരണ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടാം കഠിനമായ ശിക്ഷ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പൗലൂസ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം പൗലൂസിനറിയാം എൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഇനിയും ദൈവികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടുള്ളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം നാം പരിശോധിച്ചാൽ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രികളിൽ തൻ്റെ മക്കളെ ദൈവം നടത്തുന്ന വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ഇന്നലകളിലെ അർദ്ധരാത്രികളിൽ ദൈവം എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി എന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പൗലൂസിനും ശീലാസിനും പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പൗലൂസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അറിവാണ് അതിന് കാരണം എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസനാണ് ഈ ബോധ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര നമുക്ക് തുടരാമോ രണ്ടാമതായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് പൗലൂസിന്
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് നന്മയായാലും തിന്മയായാലും അതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ദൈവികമായ ചില നിർണയങ്ങൾ ദൈവികമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന ബോധ്യം പൗലൂസിനുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ദേവാലയം തേടി ഇറങ്ങിയതാണ് പൗലൂസ് എന്നാൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് പുഴയരികിൽ കുറെ സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് പൗലൂസ് അവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വചനം കടന്നു പോവുകയും അവളും കുടുംബവും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ദേവാലയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാട് ബാധിച്ച ഒരു സ്ത്രീ പ്രവാചകന്മാരെ നോക്കി പ്രവചിക്കുമ്പോൾ അവളിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവ് ദുരാത്മാവാണ് വെളിച്ചപ്പാടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവളിലെ ദുരാത്മാവിനെ വെളിച്ചപ്പാടിനെ ശാസിക്കുകയും അവൾ സ്വതന്ത്രയായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചെയ്തത് അവളുടെ യജമാനന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് അവളിലൂടെ ലഭ്യമായ വരുമാനം നിന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് പൗലൂസിനെയും ശീലാസിനെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൗലൂസിനറിയാം പ്രഭാതം ദേവാലയം തേടിയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് എന്നാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച വഴികളിലൂടെ അല്ല ദൈവം എന്നെ നടത്തിയത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പുഴയരികിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളോട് സുവിശേഷം പറയുവാനും അവരിൽ ചിലരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ സ്വതന്ത്രയാക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്നും പൗലൂസ് മുമ്പിൽ കണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം രാത്രിയിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ വസ്ത്രം പരി പറിച്ചു കീറപ്പെട്ടവനായി കോൽ കൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടവനായി ഞാൻ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ പദ്ധതികളുണ്ട് എന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യം പൗലൂസിനുണ്ടായിരുന്നു പൗലൂസ് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ വചനം പറയുന്നു അവിടെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി വാതിലുകളൊക്കെയും തുറന്നു പൗലൂസിന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇന്ന് ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നു ചുറ്റു തന്ന പടയാളികളൊന്നും അവരോടൊപ്പമില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇത് ദൈവം ഒരുക്കിയ സാധ്യതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൗലൂസിനും സീലാസിനും രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു പക്ഷെ പൗലൂസ് ആ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ വസ്ത്രം പരി പറിച്ചു കീറപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോൽ കൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ വെറുതെ അടിയേൽക്കുവാനായിട്ടല്ല വെറുതെ ലജിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നത് ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉള്ള് വരെ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റെന്തൊക്കെയോ പദ്ധതിയുണ്ട് എന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യം പൗലൂസിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലൂസ് അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുടെ അരികിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്നുണ്ട് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയെയും കുടുംബത്തെയും ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പൗലൂസ് കാരാഗ്രഹം വിടുന്നത് ആ ദേശം വിടുന്നത് പൗലൂസ് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായി കാരാഗ്രഹത്തിലാതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി രക്ഷപ്പെടുവാൻ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും കുടുംബവും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ടാണ് താൻ കോൽ കൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടത് തൻ്റെ വസ്ത്രം പരിച്ചു പറിച്ചു കീറപ്പെട്ടത് തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവചനമേ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന അർദ്ധരാത്രി നാം അർദ്ധരാത്രി അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നൽകിയതായിരിക്കില്ല അതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് മറ്റെന്തൊക്കെയോ പദ്ധതി ഉണ്ടാകാം റോമാസഭയോട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് മറ്റു ചില പദ്ധതികളുണ്ട് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കടഭാരം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായി പിരിമുറുക്കം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെടൽ ഇതൊക്കെയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അർദ്ധരാത്രികൾ കാത്തിരിക്കുക ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ നേടുവാനുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പൗലൂസും ശീലാസും എത്ര പ്രസംഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും എത്ര ദൈവവചനം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി മാനസാന്തരപ്പാടുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അർദ്ധരാത്രിയും അർദ്ധരാത്രിയിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളുമാണ് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലൂസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വരി വലിച്ചു കീറപ്പെട്ടവനായി കോൽ കൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടവനായി ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടപ്പെട്ടവനായി കിടക്കുമ്പോഴും പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും ആകുന്നു എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും ആകുന്നു പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ബോധ്യം ഇതാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിനായിട്ട് ജീവിക്കും മരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ലാഭം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് പൗലൂസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രികളിൽ നാം പതറിപ്പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രികളിൽ നാം തകർന്നു പോകുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നു മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം തിരിച്ചറിയുവാൻ പലപ്പോഴും നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രോഗം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു കടഭാരം കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നു പോവുകയും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം ഈ ലോകത്തിൽ അധിക കാലം ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവ വിളികേട്ട് ദൈവികമായ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹമെന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ എത്ര കാലം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടമാണ് കാരണം അത്രയും കാലം കൂടി എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിനോടൊപ്പം ജീവിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ജീവിച്ചാൽ ഞാൻ കർത്താവിനായിട്ട് ജീവിക്കും പക്ഷെ മരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ലാഭം തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവദനമേ മരണം എനിക്ക് ലാഭമാണ് എന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം വളർന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ സൗഭാഗ്യമാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നത് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഭൂമിയിലാണ് എന്നും ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്വർഗം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ കല്ലിലും മണ്ണിലും പണിത മനോഹരമായ ഭവനങ്ങളിൽ നാം പാർക്കുമ്പോൾ ദൈവം കൈപ്പണിയായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ കള്ളൻ കവർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് പുഴുവരിച്ച് നശിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു സ മറ്റൊരു സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു സമ്പത്ത് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു അർദ്ധരാത്രികൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല പൗലൂസും ശീലാസും വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറപ്പെട്ടവരായി കോൽ കൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടവരായി മരണം മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് പൗലൂസിനെ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് സഹായിച്ച ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അറിവാണ് എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് രണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് മറ്റൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്ന ബോധ്യമാണ് മൂന്ന് പൗലൂസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ബോധ്യം ഇതാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാഭമാണ് പൗലൂസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചത് പൗലൂസിനറിയാം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും പൗലൂസ് പറയുന്നു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നാളെ ഞാൻ മറ്റൊരിടത്ത് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ലാഭം ഈ ബോധ്യം പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് പൗലൂസിന് കരുത്തു പകർന്നു തിരുവചന കേൾക്കുന്ന ദൈവദനമേ ഈ ബോധ്യത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ നയിപ്പാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസനാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ആ ദൈവം വിളിച്ചത് അത് നിവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ശക്തനാണ് എൻ്റെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നേരിട്ടാലും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എത്ര അർദ്ധരാത്രിക്ക് സമാനമാണെങ്കിലും ഈ കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം ദൈവം സാധിക്കും നന്മയ്ക്കായി കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം മൂന്നാമത് വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അർദ്ധരാത്രികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം നിത്യമായ ഒരു ജീവിതം ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര തുടരുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അർദ്ധരാത്രികൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഈ വചനം